这车怎么冒烟了？啊！小心！发生了爆炸，就在侯爵的车旁边。侯爵现在在哪儿？在哪儿？侯爵在现场，但情况不明。到底是谁要害他？不行，外去看看。你确定吗？我去。哎，哎，侯总，好好好，怎么了？侯爵没事，没事了。你确定吗？毫发无损。但是五十一为了保护他受了伤，都人都去了医院了。哎哎，你没事？幸亏有保镖啊！幸亏有五十一，吓死我了！幸亏有十一在，不然侯爵就完了。吓死我了！哎，哎呦我这心脏！哎，您慢点。您慢点儿，你现在赶紧去现场看看，里面到底什么情况？你不用管我去，我去。你放心啊，别着急。怎么着？啊，没事儿，有点小伤。十一，侯爵呢？他没事吧？他没事儿，一直守着你来着。刚刚警察把他给叫的，叫他配合调查。啊，没事就好。十一啊，你放心，我已经让周全代替你二十四小时保护侯先生，你就安心养伤。哎呀，我这点小伤真没事儿，真的，没两天就好了。这是纪律，不仅是为了你的健康，而且呢，也是为了客户的安全。不好意思，我们先被病人去留班室。啊，对不起啊。十一啊，我已经让公司那边对这次事件进行评估了。你放心，应该有提升，而且还有加强。谢谢赵总。喂，侯总，我刚从爆炸现场回来，基本确认是一辆电瓶车电瓶老化导致的，是一个意外。啊，这样我就放心了。哎，要不然你现在你去医院看看五十一到底什么情况啊？我马上去。对了，我打听了一下，侯爵搬出去以后住在海星那里了。好吧，我知道了。饭店呢？虽然离芝龙大厦不远。当然需要拐几个弯才能到。你也看到了，这条街经过的车辆不多，很具有隐蔽性。十一痊愈之前，新的保镖一直都会在。之后呢？我不要让十一离开侯爵，好不好？不要这么做。十一，只是完成了梦。
。这一天终于来了，但是没想到来的这么快啊！哎，准备什么时候办事儿？办，办什么事儿啊？当然是喜事了。你可跟我说过，除非结婚回归家庭，否则绝对不离开公司。哎，这话好像就像昨天说的似的。我们还没到那一步。嗯，现在呢，只是我男朋友，他想让我享受生活。哦，那这样的话，这个辞职我可不能批。你什么时候拿来结婚证？我什么时候给你批？赵总，我我，看把你吓的，就那么怕把自己剩下？也不是，主要吧，很难找到一个挺合适的。公司也很难得遇到像你这样优秀的教官。你看这样行不行？你先请一个月的事假，之后要继续想辞职的话，可以再来办手续。女孩子只要一恋爱啊，就容易冲动。行了，这件事儿啊，就这么定了。赵总，谢谢你。我对你没别的要求，就一条。必须幸福，让公司的那些女孩子们都看看，干咱们这行的，同样可以得到美满的归宿。是，保证完成任务。告别旧的生活，步入新的生活，这就对了。你辞了职，你靠什么生活呀？大舅，当然是靠朋友了。就是借咱们车和别墅那个。那个我更正一下啊，那个是我男朋友。变化多短呢？看到没有，我当时怎么说的？还死不承认。这么大的事，你应该早点告诉我们呀。哎呀，那不是刚确定下来吗？进来，妈，怎么了？这个男朋友到底是干什么的？你看，我们都来了这么多天，他都没露个面儿。做正经生意的，嗯，是做那个建筑设计，家族企业。多大了？五十五。和你爸差不多。啊，他结婚了吧？结了。呃，你，呃，不是，妈，爸，你们别误会啊。他老婆在二十年前就已经去世了，有一个儿子，这么多年啊，他也没再婚。他倒是挺重感情的。哎，那孩子呢？孩子给谁呢
，能给谁呀、啊？这这我不是，我是这个意思，我是不想让咱们钱钱啊一上来就跟别人当后妈。哎，钱钱，你辞职，跟他有关系吧？啊、哦，是他让我辞职的，他觉得呀，我那份工作太辛苦了，想着让我享受生活。他儿子多大了？嗯，跟我差不多大吧。那你跟他儿子挺合适呀、啊。呀呀呀！要说什么呀你？爸，妈，你们不是一直想着让我找一个经济能力不错的、成熟又稳重的人吗？我现在找到了呀。可是我们没让你找这么大年龄的。对呀、啊。妈，他真的对我特别好。我真的特别喜欢他。再说了，我觉得年龄在我这儿不是问题啊。钱钱，妈知道，这么些年你在外面闯荡不容易，大城市开销大，你在这儿举目无亲，什么都靠你自己。我和你爸，管你要了不少钱，可是我们不是为自己。我们是怕你月光族乱花，我们都替你攒着呢。真的，我我们一分钱都没花，家里买的房子也是给你的啊。我们是想啊，万一哪一天你在这儿待不下去了，回家总得有个窝吧。等交房的时候，你回去签个字，房产证写的你的名字。我，妈，那可是。倩倩，你听妈说，我们是应该早告诉你，不应该让你承受这么大的经济负担。倩倩，我和你爸没有能力给你更多，我们只能替你守着。你现在成这样，我和你爸有责任。妈，你们有什么责任呀？我现在怎么了，钱钱？不管他多大年纪，哎，我们见一面还是有必要吧？爸，你是真不了解，他特别忙，他事情特……钱钱，我和你爸就是想你带他，让我们见见。算了，别难为孩子了。能见啊，他早就拉来见我们了。没见，他一定有没见的原因。咱们还是别住这儿了，孩子有苦衷。他应该来跟你们见面。爸，妈，她作为你们未来的女婿，就算再忙再累，也应该来见一下你们。你们放心吧，我现在就跟他联系。稍微这儿给我挨一挨，对，要稍微用点力。倩倩，嗯，家里人玩的还行吧？挺好的。那就好，缺什么跟我说，我直接叫人给他们送过去，啊？什么都不缺。这是这，这是。你最近是不是特别忙啊？看你气色不好。岂止最近特别忙啊？你主要见我见的少，我一年三百六十五天，三百六十天都这么忙了，手底下又没几个得力的助手，什么事都得我自己亲力亲为。面对一大帮大鬼小鬼上下乱窜，没办法，都得面对啊。哎呀，哎呀。嗯做点事儿真是太难了。哎，嗯，我妈说，她要给你做好吃的。
，你妈手艺肯定不错。我妈做饭可好吃了。嗯，你明天有时间吗？嗯，明天。嗯，明天。明天我想想，明天，明天下午公司有个例会，完了以后呢？我要跟马勇去见个客户，啊，明天肯定不行。嗯。哦，那后天呢？后天。嗯。后天好像也有个会，我记不太清楚了。我，我这事儿我得给马勇打个电话，我得问问他，因为平时我的工作行程都是他在安排。你当老板的怎么什么事都问别人啊？我的助理嘛，工作的事都交给他了。嗯，那到底哪天和我父母见面呀？他们过两天可就回去了。啊？哎呀，没有关系呀、啊。等我忙过这一阵儿，到时候咱们俩去看他们。我待会儿我再请他们出来吃饭，没事儿啊。我爸妈知道你的年纪了，你的事情我都跟他们说了。他们一点也不介意，是吧？啊，他们挺开明的。嗯，嗯，你安排个时间吧，一起吃个饭啊。吃饭的事以后再说吧，等我这事忙完了我们再说，啊，不着急。你什么意思啊？什么什么意思？你是不是你女朋友？是。你见不得人吗？我有什么见不得人的？那你为什么不跟我父母见面？我我没说不跟你父母见面呢。我我说最近事情太多，等忙完这一阵儿，我去见他们呢。你要不要跟我结婚？我说：“你要不要娶我？要不要跟我结婚？”结结婚？你会结的吧？什么叫会结婚啊？你把我当什么了？你要不要给我结婚？给我句准话。姐姐，这这事儿从长计议，你知道吗？我我我们认识时间还。双方了解时间，我觉得还不太够。即使双方了解够了，哎，我我，我先表明啊，我是爱你的。但是你，你知道我有孩子，那侯爵很大了，我这事我还没跟侯爵商量，他到底什么态度我也不知道。我这，这是从长计议啊，不着急，急什么？咱们俩不是好好的吗？挺好的这样，你不觉得？你根本就没有想过要跟我结婚。我我肯定想，我这不着急聊这事儿。这儿都有人呢，这是咱们俩私底下在聊啊。这还摁摁这儿这儿这儿啊，好这儿。你摁这儿，大爷。你没事吧？哎呦，来呀！啊，哎呦，我这腰，哎呀，他怎么踹的这么准呢？正好踹我这腰眼。哎呦。气消了吗？我很喜欢你，但是真的不想结婚了。我太累了，累得无法承受婚姻之重。可是我好想有我自己的婚姻，有自己的家，自己的丈夫，自己的孩子。我希望我们的喜爱更纯粹一些。真的喜爱对方，就不会给对方压力，在一起就要开心，有一天不开心了，就友好的分开。我是真的喜欢你。
我会努力的做个好太太，让你感受到婚姻的美好。给我时间，我可以改变你。你在哪儿？我要见你。还是暂时不要见面了。叔叔阿姨在这里开销大，给我一个卡号，我打笔钱给你。收起那一套吧。你不是高估了自己，你是高估了别人，还有你们之间的感情。你说的对，是我太冲动，我太想结婚，以至于以为别人的想法跟我一样。我错了。遇上一个哪哪都合适，自己又喜欢的人，换了谁，谁也控制不了。他根本就不想娶我，他只想养着我。我做不到，你肯定做不到啊！你有能力工作，有能力赚钱，有能力养活自己，干嘛用他养啊？就你这性格，肯定接受不了。我一直以为吧。钱对我来说特别重要。当钱和自尊摆在一起的时候，我发现，我忽然明白一个道理。什么？世界上没有白吃的午餐，就是你想得到的越多，你就要付出的越多。
以至于付出一些你根本就不可能付出的东西。这大道理好像都明白了，就非得撞了南墙的时候才能死心。哎，行了，你也别想太多。现在想明白了也不晚呀、啊，还有我呢。别提你了，你看看咱俩吧，都这么大岁数，到现在个人问题都没解决，还欠了一屁股债，想想都愁死。乐观一点嘛，嗯，我就有一句话说的特别好，经过必经之路，才能见到该见之人。共鸣。开心点儿，我心里多难受啊！不难受啊！海星啊，要不你下去啊？啊，能不能别这么怂啊？看不人的时候天天要见人家，这来到楼下你就不去？你说海星人海螺啊你？你能说话就说话，不说话别说话啊！你懂什么？人家现在有男朋友，我这个爱是放在心里的，保持距离，距离产生美。跟你有关系吗？人家还爱放在心里，搭理你吗？我给你叫他上来吧。你你你，贤妻，走走了走了走了走了走了。走了走了滚！坐坐，干什么？干什么？你这个人，我再给你强调一下，我只是你只是没出息。我希望她好，人家现在有男朋友，我祝福人家好吗？她开心我就很开心，不一定要得到的，爱是放在心里的，可远观而不可亵玩。搭不搭理你，爱放在心里。大白姐，钱钱是不是不太开心啊？怎么了？嗯，海星，你最近有什么心愿吗？就钱钱开心幸福就好。你能不能收起你那副虚伪的样子？能不能好好说话？能不能像个男的？是，说点真心话。那我希望他立刻分手，可能吗？但不可能。恭喜你，愿望实现了。啥？分了。<笑>不是，我我不是幸灾乐祸，这事情，但是这是个好事儿。这样钱家才能开心吗？那个男的就是个混蛋，早该离开他了，始乱终弃了。我怎么觉得你知道那个人是谁呢？我我我上哪知道是谁去啊？反正混蛋不都一个样吗？像这种渣男就得立刻斩首。不是，人家就算分手了也没说给你机会，你那高兴什么呢？跟你有什么关系啊？啊，趴窗户看放得下去那种怂样，我看你就上火，丢人。没单身就是有机会，单身就是有机会。去哪儿玩了？咱们一会儿。你姐呢？她她马上来了。嗯，前妻。前妻。哎。哦。赶紧吃饭。啊。快快快，快过来吃饭。哎呦，今天安排我们去哪玩呀？姐，你咋了？你眼睛怎么肿了、啊？你哭了？哎，来，先坐下，坐下。芊芊，你怎么了？啊，今天咱们得从这儿搬走。怎么了？我跟他分手了，然后就不能住在这儿，得回我那儿住。还有，车也得还。
，你好，你好。嗯，麻烦帮我把这两把钥匙交给你们侯志荣侯总。车呢？我已经停在地下车库了。啊，好的。请问您怎么称呼？呃，你什么都不需要说，给他就好。啊，好的。赵总好，赵总好，哎，哎，你这什么情况啊？我要收回辞职报告，辞职的决定太草率了。我同意你，收回你的。辞职申请。谢谢赵总。我也相信，你一定会找到一位真正对你好的人。一个月试驾的事，不变，咱们善始善终。啊，把家人送回去之后再来上班。赵总，假期不需要了，家人已经回去了，我要求回来上班。只有在这儿，我才能找到归属感。只有在这儿。我才能找到内心的力量。报告，要求恢复训练。三十分钟后，队员例行训练就要开始了。怎么样，钱教官？跟我跑跑，先热热身。是。走。赵总，我还有个要求。那个，宿舍给我住两天呗。我找到房子以后，马上就搬走。哎，我说，钱教官，你占公司便宜，你没够啊你啊！哎，一，一，是，一，张总，不是张。这不是方案丢失那天监控器拍下的东西吗？我都已经看过了，怎么了？我们好像全都忽略了一个人。忽略了一个人？谁啊？海星。对，刚刚我去他的星巴克吃饭，他一听说我是志荣建设安保部的，立刻神色大变。他原本应该给我打个招呼，可是他直接就上楼了。他可是刚刚下楼，什么事情都没做。这下引起了我对他的注意。由于他是小侯总的朋友，所以我们完全的忽略了他。你说的没错，正因为他是小侯总最好的朋友，所以我们都把他给忽略了。那你在星巴克没有表现出什么吧？没有。找人把他请过来。幸运神啊，你保护我！这次有惊无险，我一定多多善事啊！我真的，哎，保护保护保护！老板，哦，你在干嘛呢？你这是练瑜伽呢？没没没没，怎么了？啊，嗯，没事，就是楼下有人找你。安保部的人吗？不是，就是那个会武功的那女的。哦，那个，刚才那安保部那人有跟你说什么吗？没说什么呀。他就说我们家那个饭好吃，没别的了，没有别的，怎么了？哎，老板，你刚刚怎么一看到他这么慌张的？能看出来吗？有点吧，好像是你欠了人家钱似的
，你是，你没提前发个微信啊？辣椒吃完了，都给队员他们分了，挺好吃的。啊、呃，这是瓶子给你送过来。你就为这么小的事儿特意来了一趟啊？啊。哎呀，早说我去拿就行了，何必那么折腾呢？怎么样，味道还好吗？有点辣。<笑>哎，行。呃，那个那个，侯爵他怎么样了？猴子，猴猴子特别好，好的不得了，在我看来。你想啊，我大表姐这副药一出，那不直接药到病除了？依我看，比原来还好呢。那就好。呃，要不要尝尝我的新菜式啊？海星炒饭三点零，我加了很多创意，你会有惊喜的。我去给你拿、啊。不用了，我还有事儿，你先忙吧，我,我走了、啊。没事儿，很快。啊，没事儿，没事儿，不用不用，我走了，我走了。那那那那，那那明天我给你送过去。啊，不用了，你别麻烦了，真的，你回吧，你也别送我了啊，就这样，好，拜拜，再见。说好了，慢点开啊。海星，你是海星吧？呃，是，咱们两位吃饭吧。我们是中建设的，侯总请你去一趟。侯叔叔，哈，那打个电话不就行了吗？搞这么隆重干嘛呀？啊，好，那我交代一下，稍等一下。啊，哎，我在这呢，老板。啊、那个，把店照顾好，我出去一趟啊。哦，走吧。什么喊？能不能忍着点儿？我有点疼。这点皮肉伤就受不了了。那之前在培训班的时候，被我折腾成那样，也没见你照这么惨啊。我这人吧，哎，都还行，就是有点怕疼。怕疼？怕疼？你别在外面惹事儿啊。不是我惹的事儿啊，你就没看见我？看见他们撒腿就跑了吗？说吧，到底怎么回事啊？啊，是外面欠钱了，还是被小地痞收保护费啊？都没有了。也是，还真是流氓，老流氓，强抢民女那种，不要脸的很。那你应该报警啊！啊，这这这这这这么小的事情就不用麻烦警察叔叔了。你就当我是惩奸除恶。我可告诉你啊，你可别做任何犯法的事儿。哎，这跟那老流氓做的恶相比，我我我我就是一侠客，这么看来，这还差一个。侠客。嗯。谢谢啊。侠客。你要是解决不了，就一定要报警。实在不行啊，给我打电话。哎呀，这么多年都活过来了，还怕这个？行了，你快上班去吧，别管我了。他们要是再回来怎么办？躲得了初一，也躲不了十五。来了就跟他们好好谈呗。行，我走了，拜拜。Thank、you
好事。手怎么了？啊，没事，擦破点皮儿。嗯，你家海参炒饭太好吃了，好久没吃过这么好吃的。我噎着了。坐，嗯。哎，没事，您吃吧，我先不做了。年轻人呀、啊。行动做事太莽撞了，现在只是蹭破点皮。要是伤了筋、动了骨，那就很难复原了。太香了。找个地方，咱们俩喝口茶呗。嗯，上楼吧。叔叔，您坐，我这给您泡杯茶。哎，为什么偷我的方案？啊？没有啊。难道我打错人了吗？一直在想，你为什么要偷这个方案呢？你拿这个方案没什么用处啊。那原因只有一个，一定是有人在背后指使你这么做的。我在这个行业里浮浮沉沉这么多年，什么大鬼小鬼我没见过呀。一套方案，一个项目，对我来说，根本算不了什么。我今天来的目的，只是希望你能告诉我，是谁指使你这么做的？嗯先跟一个大叔上去了，快走啊，走啊，谢谢啊。是。那我换一个问题来问你吧，你拿了多少钱？五十万。五十万。哎呀，还行啊，还行啊。你是我儿子侯爵最要好的朋友，对不对？你真是遇到了什么困难，你告诉你侯叔叔，别说五十万、一百万，我都会帮你想办法解决的。但你居然为了这区区的五十万，对你最好朋友的父亲下手，你说侯爵要是知道了，他会怎么看你呢？我一直都认为你是一个老实孩子。你怎么会为了这点钱去做这样一个见利忘义的事儿呢？啊
还行。别怪侯叔叔没给你机会啊！我最后问你一次，是谁指使你这么干的？如果你现在告诉我，我就当什么事情没有发生。如果你不说，接下来就是警察来问你了，结果会怎么样？你应该很清楚。到时候，你连侯爵这个朋友也都会失去的。我呢，一直以为啊，我最好的朋友的父亲，是一个特别优秀、很负责任的好男人，我甚至一度与他为榜样。但有一天啊，我发现这个人啊，挺差劲的，因为他狠狠的伤害了一个他，一个很爱他的女人。你说这事儿，猴子如果知道了，又会怎么想？这话什么意思啊，欣欣啊，你刚才不挺硬气的吗？我根本不在乎你说那什么区区五十万，我就是为了报复你。你很想知道背后是谁指使的吧？我是绝对不会告诉你的。文件就是我偷的，我全认。警察抓我我也认，我罪不可赦。但你更罪不可赦，因为你偷这，你偷心，你偷完心，你还不珍惜。你给人扔在地上，踩碎了伤人家心，怎么没人抓你呢？你，你说的是钱钱，不然呢？他跟你什么关系啊？他不是没有男朋友吗？他跟我们没什么关系，是我单方面喜欢人家而已。我正追他呢，被你抢走了，被你抢走了，我心甘情愿，因为你能给他很多我给不了的东西，你能让他幸福，但你没让他幸福，反而让他更难受。那么好个女孩，你个老渣男，你怎么那么混蛋？你要不要脸了你？还行，钱钱。你们两个，把手放开！放开我真没想到你能干这种事儿，你太让我失望了。对不起，我，但是我就是在大是大非面前，没有但是。姐姐，我不认识你。我骂他，因为他是我的朋友，一辈子的朋友。这件事情，他做错了，我们会想办法弥补。你先走吧，姐姐，你听我说。倩倩，我真的没想到，我真的没想到事情会是这样，真的。海星说的对，我的确是辜负你了。
现，这是刚才侯叔叔有点冲动。咱们俩的账，一笔勾销。我一直以为，你这个人很勤奋，就是笨了点。学坏倒是挺快嘛。你偷了你哥们儿的方案，现在拿着你哥们儿的方案去敲着他的爸爸，你哥们儿要是知道了，他会怎么想？已经不把我当哥们儿了。我曾经特别纠结，但我确定这事对猴子没影响才干，而且我一直想努力补偿，但这这都是借口。我还是做了，而且做错了。你以为你是小孩子吗？做错事情当个歉意算结束了，你现在是盗窃罪。方案的价值现在没有被评估。如果数额超过百万，这是巨大数额，你将被判处十年以上有期徒刑，甚至无期。这我知道，之前我都查过了，但我不够后悔啊。你因为侯志荣那么难受。我不能眼睁睁看着你那么难受，我什么都不做，我这我做不到，我必须，我必须得干点什么，对吧？你以为这样，我就能跟你在一起吗？所以啊，通过这件事情，我也发现。就像你说的，我们两个可能就是两个世界的人。我就像大海里的星星，你是天上的星星。我只能仰望，只能欣赏。不管我费尽多大力气，肯定够不到你。海星，你跟我做的这些事情，我。我其实挺感动的，但那不是爱。如果我因为感动就跟你在一起了，我会耽误你的。哎呀！行了，这我也没遗憾了，死心了。嗯，刚才其实从侯志荣看你的眼神，我能感觉出来，他挺爱你的，而且他应该知道错了。
。哎呀，说出来舒坦好多。<笑>你知道吗？刚开始那时候，我天天做噩梦，拿了钱我都不知道该怎么办。哎呦，睡不着觉的。<笑>现在好了。钱呢？在哪儿？花了。来，一式两份，你一份我一份。这下你可以放心了，我说过，我不会追究他。谢谢，谢谢你原谅他。我其实这么做，也是为了让我自己心安。卖方案的钱，他已经花了。给救援队买了器材，那钱他自己拿着也烫手。挺好的，我也算是做了件好事。这也改变不了那个钱的性质，错了就是错了。不用那么较真，啊？这是原则问题，我必须较真。那我先回去了。
家二零，我我快不行了，救救我，救救我！啊反应力变慢，想什么呢？没想什么。这有了爱情的滋润，就。师傅，侯志荣生病了，不过现在还好，已经从抢救室转到病房了。侯爵接到电话后呢，就一直在医院守着。我看他现在状态也不是很好，你要是有时间的话呀，就过来一下吧。鼓励鼓励他。好，我知道了，谢谢。嗯。怎么了？侯志荣住院了。不要了。那现在怎么样了？呃，说是已经转移到普通病房，应该没什么危险了。我不跟你说了，我过去看看。哦，我跟你一起。你一会儿不是有课吗？开我车去吧。把水拿着。我走了。啊。听说刚刚吵过一节。是啊，也许老天爷留我条老命，是想让我赎罪吧。真没想到，永远正确的你，竟然会说出“赎罪”两个字。是该有此报，我活该。在你心中，我根本就是个路人甲，你根本就不在乎我。是，我觉得我不值得你留恋。唉，我病倒的消息。应该在圈内传得很快，十几个小时过去了，一个慰问电话、短信、微信都没接到。我已经被这个世界忘记了，抛弃了。你最后也忘了我。我如果真的忘了你，我还会跟你联系吗？你知道我在哪里吗？我就在你的楼下。我不敢上去。也不知道哪扇窗户是你的。
谢谢你来看我。那个麻烦您帮我给他呗，这什么东西？你自己家里熬的粥。嗯，那我该怎么说？嗯，你就说是丫头。嗯，你就说是老头熬的粥就好了。谢谢。一对一圈，一对双。大王叉。侯总，老头给你送粥来的。老头？哪个老头？就是那个老头啊！哪个老头？就是那个老头、啊。哦哦，家老头。行，去去。哪个老头？什么老头？你管谁呢？是我一朋友行不行？哎，那谁，帮我盛碗粥。好嘞，谢谢啊。出出完了，完了，你们说了。哪来这么个老头？来，过来，过来，贴上。我自己贴。洗白，洗白，收钱。趁热喝。好、啊。嗯嗯，真香这粥喂，怎么了？我有一个问题想问你。你说，有一个人，他伤害了你，可你还喜欢他，怎么办？不会吧，你都爱这么深了。可是他不想跟你结婚呢。不过呢，哎，好多事儿可能都在变。嗯，比如说侯爵，他跟他爸现在都已经和平共处了，所以都不一定嘛。
，就因为他爸大病了一场。可能吧，大病一场以后，好像两个人都变了。现在他们不得不并肩作战，不然公司可能会破产的。破产。呃，十一啊，我先不跟你说了啊，我这还有点事儿，挂了啊。我，什么奇奇怪怪的？这么着急找我过来，什么事儿啊？啊？你的事情我都听说了，你怎么没告诉我呀？我……哦，你是说我住院的事儿吧？我现在不是出院了吗？你看我身体多好啊！我说的是公司的事儿。公司，公司的事儿也都过了。原来吧，每天睁眼闭眼，满脑子全是工作的事儿。现在，现在不是挺好的吗？每天三个宝一个岛，到了晚上还一个热水澡，挺好。我不想从别人的嘴里听到你的消息。我想跟你回到以前的日子，芊芊。以前过去的事情都已经过去了，再也回不到以前了。老头不是挺好的吗？人又年轻，对你掏心掏肺的，你应该珍惜呀、啊。我已经明确的回绝他了，我们两个不可能。我们俩也是。如果没别的事儿，先回去了。别走，芊芊，你未来的日子还很长，你值得拥有更好的生活。没有你，我的生活不会更好。芊芊，我都一大把年纪了，我现在要什么没什么，要钱也没有钱了，你我在一起有什么意义呢？如果咱们俩继续走下去的，我只会拖累你，只会成为你的累赘，而且我自己绝对不允许我自己这么做。你不是我的累赘，我我什么都会，我可以照顾你啊。比比起以前的胡总，我更爱现在的你。你什么都会做，你现在是生活在一种理想化的状态，我生活在现实当中，我知道现实有多残酷。继续跟我走下去，你面对的压力有多大？原来我有钱的时候，我有自信，现在我什么都没有了。你这个老头没有自信了，而且我再问你，你今后怎么跟你父母交代？你父母现在不知道我的状况，你怎么跟你身边的朋友交代？你告诉我你怎么交代？我我不在乎别人怎么想，我在乎。
祸灾祸，我折腾不动了。我现在只想消消停停的过我剩下的日子。俺老天爷说过，我说下辈子一定要再让我娶到这个女孩。一定要早二十年遇到他
？没有，我也病了，病得很严重。我以前一直以为，我工作忙忙碌碌的，有家人，有朋友，一切都很正常。可是我没有想到。他们都不知道我心里在想什么。有些事情还是没人知道的好。我没有什么是怕人知道的。你听过一首歌，叫《输了你》。赢了世界又如何吗？歌词写的挺好的。要是让我写，我就会改成“赢了你，输了世界也愿意”。没人值得你输掉世界，我更不值得。为什么来这儿啊？是不是放不下？
，如果如果你今天放弃了我，将来你会后悔吗？小心石头啊！哇！小心！哎啊！你说这个石头它多少年了？这石头啊？嗯，应该有几百万年了吧？几百万年啊？对啊。那太厉害了！那几百万年，经过风吹日晒的一点都没变啊？怎么可能？这天天风吹日晒的，这这石头肯定有变化。这儿啊，几百万年前曾经是一片高山，现在全变成大海了。终将有一天，这些岩石都会变成你现在看到地上的这些沙子，一粒一粒的沙子。不管它怎么变，我都把它捧在手心里。你准备在侯爵那儿住多久啊？怎么？人家也需要自己的空间啊。这我知道，我这不是还没找到合适的房子吗？找到了我就搬。住我那儿吧，我先租一套房子。钱钱，要不然这事儿，你再好好想想，我也好好想想。你是应该好好想想。一把年纪了，一身的毛病，没房没车，还带个儿子。就你这把岁数，谁要你啊？除了我。哎呀，我这不是担心侯爵吗？你怎么就知道侯爵他会反对？当时你干涉他的感情，他多难过啊！我这么做也是为他好、啊。对他好，最好的方式是尊重。好了好了，说不过你